வச்சிருக்கேன் த்ரீ ஃபோர்த் கேலன் முக்கால் கேலன் பக்கம் வந்து பால் வந்து சுண்டரை காண்டி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம வந்து கலந்துகிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து நான் இன்னொரு ஒன் கேலன் வந்து பன்னீர் திரிக்கிற காண்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ஹோல் மில்க்கு தான் அதனால் வந்து இது வந்து நல்லா வந்து பொங்கும் போது நம்ம வந்து இதோட வந்து வினிகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வந்து இந்த ரசா பண்ண வேண்டிய பால் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சுண்ட வைக்கணும் அதனால் வந்து என்னென்னா அது ஏடு படியக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து அடியிலையும் பிடிச்சிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த வாசம் மாற்றிடும் ஸோ வந்து இது ரெண்டையும் வந்து பக்கத்துலேருந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் ஸோ பால் நல்லா கொதிக்குது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதோட வினிகர் சேர்த்த போகிறோம் நான் ஒரு கால் கப்பாக அங்கே வச்சுருக்கீங்க கால் கப் ஓகே வினிகர் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு இத நம்ம வந்து கேஸ் எல்லாம் நிறுத்தியாச்சு இப்ப நம்ம இத வந்து ஒரு துணியில வந்து நல்லா வடிச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம அந்த வடிகட்டி இருக்கிறத வந்து நம்ம இப்ப வடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து எடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில ஐஸ் போட்டு வைக்கணும் உடனே போய் அதுல வச்சிருந்தோம் சோ அந்த குக் ஆகுறது வந்து ஸ்டாப் ஆறக்க வேண்டி அப்படி வச்சிருங்க இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதில் இருக்கட்டும் பிரித்த பாலை வந்து நம்ம ஐஸ் தண்ணியில் போட்டிருந்தோம் இல்லையா துணியில் கட்டி அதை வந்து நல்ல இறுக்கமாக கட்டி கொஞ்ச நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த தண்ணியெல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம தொங்க விடணும் எங்கேயாவது கட்டி தொங்க விட்டுடணும் அந்த கட்டி தொங்க விட்டது தான் நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இப்போ நல்லா பிசையணும் நம்ம காஞ்சிட்டு இருக்கிற பாலோட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னாக்கா முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு பாதாம் பருப்பு இதை வந்து மூணையும் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இதை நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த பாலில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதுக்கு தோலை உரிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஊற வச்சு நல்லா தோல் எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பிஸ்தா பருப்பு நல்லா ஊற வச்சுட்டு கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை அரைச்ச பாலில் இதை அரைச்சி அதில் பாலில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் பாதி அளவுக்கு சுண்டி இருக்கு இது கூட நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஒரு டின்னு வந்து நம்ம இந்த எவாப்ரேட்டர் மில்க் எவாப்ரேட்டர் மில்க் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த எவாப்ரேட்டர் மில்க் வச்சிருக்கோம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சுண்டுன பால் தான் ஆனா வந்து தண்ணி தண்ணி இருக்காது ஆனா சக்கரை இருக்காது கண்டென்ஸ் மில்க்கு பதிலாக நீங்க இது கூட ஆட் பண்ணிட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் டென் ஊத்துறேன் அப்புறம் அது கூட நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ பாதாம் முந்திரி எல்லாம் அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த பாதாம் முந்திரி நம்ம ரொம்ப நைஸா அரைக்கலாம் நைஸா அரைக்க கூடாது கொஞ்சம் குறக்குறான்னு அரைக்கணும் இப்ப சக்கரை வந்து ஒரு கப் சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை எல்லாம் போட்டு கலந்து கடைசியா கொஞ்சம் குங்கும பூ போட்டுக்கலாம் ரொம்ப போட வேண்டியது இல்லது இல்லை இல்லை கொஞ்சம் போதுங்களா போது போது இதுல ஏலக்காலாம் கிடையாது இந்த ரசால நம்ம அடுத்தது வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இந்த பனீரை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் சார் நம்ம பனீர் வந்து இப்போ நல்லா வந்து தண்ணி எல்லாம் வடிச்சிருக்கு சுத்தமாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா ஆக்சுவலாக நம்ம பிசையணும் அதை வந்து எப்படின்னா வந்து நல்ல நைஸாக அது ஒரு மாவு மாதிரி ஆகணும் அது நம்ம எப்படி பண்ணால் நம்மளுடைய இந்த பாம்பில் வந்து இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம பிசையணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பனீர் வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது லைக் அந்த திரியெல்லாம் இல்லாமல் வந்து நல்லா எல்லாம் மசி இருக்குது இப்போ நான் இது கூட வந்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் வந்து ஒரு டேஸ்ட்டு காண்டி தான் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன் போட்டுக்கிறேன் இதை போட்டுட்டு இதோட வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வந்து இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா பசைய போகிறேன் நம்ம சக்கரையும் சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து வேண்டிய அளவு மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன சைஸ் நம்மளுக்கு 
பால்ஸ் பண்ணுமோ அதை வந்து நல்லா நம்ம கையில் உள்ளங்கையில் வந்து ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது உள்ளங்கையில் வந்து இப்படி உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துங்க இந்த சைடில் அந்த பிசுறெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பெரிய சைஸும் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு பெரியவங்க சாப்பிட்றாங்க கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னாலும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து த பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இதெல்லாம் எந்த கிராக்ஸும் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக இருக்குது இதை நான் சின்ன சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்க கையில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது பட் இது வந்து பசங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி நம்ம வந்து ஒரு முக்கா கேலன் பாலில் பண்ணும் போது ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு பீசஸாவது வருது போதும் நமக்கு ஃபேமிலி அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி தான் வராங்கங்கும் போது சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பனீர் வந்து வேக வச்சிடலாம் தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு அதில் வந்து கொஞ்சம் சுகர் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப தேவையில்லை ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் போதும் அந்த அந்த பனீரில் வந்து நமக்கு அந்த இனிப்பு சேர தாண்டி இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம அந்த பீசஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா அதில் போடணும் போட்டோம்னா இது நல்லா வெந்ததுனா மேலே வந்துடும் மூடி வச்சிருவேன் ஒரு ஃபை ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்தோன்னா வந்து இதை நான் எடுத்துருவேன் இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பன்னீர்லாம் வந்து மேலே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து லைட்டாக லைட்டாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து லைட்டாக தண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ரொம்ப அமுத்த வேண்டியதில்லை லேஸாக அமுத்துனீங்கன்னா போதும் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய ரசாவில் அதை போட்டுடலாம் அந்த ஜூஸில் நம்மளோட இன்னைக்கு ரெசிபி ரசமலாய் ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா வந்துருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வந்து டைம் கன்சியூமிங் தான் பட் ஆனால் ஒர்க் இட் நீங்கள் பண்ணிட்டு இதை வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நம்ம பண்ண வேலையெல்லாம் மறந்து போயிடும் மறந்து போயிடும் அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு சின்ன டிப் அதுதான் அந்த வினிகர் போடுறது வினிகர் கரெக்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து லெமன் யூஸ் பண்ணலாம் வினிகரும் யூஸ் பண்ணலாம் வினிகர் யூஸ் பண்ணும் போது ஆஃப்டர் டேஸ்ட் இருக்காது பன்னீரில் அதே லெமனில் கொஞ்சம் தெரியுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன சௌகரியப்படுதோ யூஸ் பண்ணுங்கள் என்னோட சஜஷன் வந்து வினிகர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் வந்து நீங்க ஸ்மால் குவான்டிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சு பாருங்க ஒரு ஒரு அரை ஹாஃப் கேலன் பால் பிரிக்கிறதுக்கு ஹாஃப் கேலன் பால் வந்து சுண்ட வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க எவாப்ரேட்டட் மில்க் கண்டென்ஸ் மில்க் வந்து ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ரொம்ப சுண்ட வைக்க முடியும்னா பால சுண்ட வச்சுக்கோங்க ஆமா இல்லாட்டி வந்து நீங்க கண்டென்ஸ் மில்க்கோ எவாப்ரேட் மில்க்கோ யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்களோட இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு புது ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை எல்லோருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளம்